മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണെന്ന വാദം ഇനി ഉന്നയിക്കേണ്ടെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ബാർക്കോഴ വിവാദത്തിൽ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പി ജെ ജോസഫിന് മാണിയുടെ നിർദ്ദേശം വി എം സുധീരന്റെ ജനപക്ഷ യാത്രക്കായി തൃശൂരിലും തൃശൂരിൽ ബാറിലും പണപ്പിരിവ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ പുറത്താക്കി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം നാലടിയായി തമിഴ്നാടിന് മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ താക്കീത് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി അധ്യക്ഷൻ എൽ എ വി നാഥൻ ഷട്ടറുകൾ എങ്ങനെ തുറക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കളക്ടർ വയനാട് തിരുനെല്ലിയിൽ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിന് നേരെ ആക്രമണം റെസ്റ്റോറന്റും കൌണ്ടറും അടിച്ചു തകർത്തു ചുവരിൽ മാവോയിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഹരിയാനയിൽ ആൾദൈവം രാംപാലിന്റെ ആശ്രമം യുദ്ധക്കളം രാംപാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയ പോലീസിന് നേരെ ഭക്തർ വെടിയുതിർത്തു ആശ്രമത്തിൽ രാംപാലിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മീറ്റ് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടത്താൻ തീരുമാനം മുടങ്ങിയ ജില്ലാ മീറ്റുകൾ എട്ടാം തീയതിക്ക് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കും കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണെന്ന വാദം ഇനി ഉന്നയിക്കേണ്ടെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിൽ തീരുമാനം എൽ ഡി എഫിന്റെ ബാർക്കോഴ വിവാദത്തിലെ സമരം യു ഡി എഫിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ സമരമാണെന്ന് കെ എം മാണി പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം മൃദു സമീപനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കട്ടിയുള്ള പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ടെന്നും കെ എം മാണി പറഞ്ഞു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും മുമ്പായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന് കെ എം മാണിയുടെ നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ എം മാണിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഫലനമാണ് ബാർക്കോഴ വിവാദമെന്ന് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആവശ്യം ഇനി ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇക്കാര്യം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം മാണി തന്നെ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം തന്നെ തുടർച്ചയായി കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സി പി ഐക്കുള്ള മറുപടിയും മാണി നൽകി പാർട്ടിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശത്തിന് സി പി ഐ ഒരുമുഴം നീട്ടിയറിയുകയാണെന്ന സൂചനയും മാണി നൽകി കേരള കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് പവറൊക്കെ പോവുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആശങ്കകൾ കാണാം അതിന് ഒരു മുഴം നീട്ടി നായിക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുഴം കൂട്ടിയെ കൂട്ടിയങ്ങോട്ട് എറിയുക അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വേലകളും സി പി ഐയെ കടന്നാക്രമിച്ചപ്പോഴും സി പി ഐമിന് നല്ല വാക്കുകൾ നൽകാനും മാണി മടിച്ചില്ല മാർച്ചിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് മൃദുവൊന്നുമില്ല മാർച്ച് പാർട്ടിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ശേഷിയുള്ള പാർട്ടിയാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ബാർ മുതലാളിമാരുടെയും ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ബിജു രമേശിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് നൽകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാണി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്തു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ റിപ്പോർട്ടർ കോട്ടയം സർക്കാർ ചീഫ് പി സി ജോർജ് ആദ്യം ചർച്ചയിൽ ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഞാൻ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം എന്നാണ് കെ എം മാണി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മാണി സാറിനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയത് ആരാണ് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും സത്യം മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സത്യല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സത്യം പറയാൻ പോകുന്ന അവകാശം ഇല്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ശല്യത്തിന് പോരുന്നില്ല നമ്മളെ എന്തിനെ ഒതുക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ മുഖത്തോടി എന്ന് കാരണം കാര്യം തന്നെ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നിസ്കാര കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തീർച്ചയായും ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഈ കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണ് അർഹനാണ് എന്ന തരത്തിൽ താങ്കൾ അടക്കമുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാചാലമായി സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം വേണ്ട എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ അൻപതാം വർഷത്തിൽ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണോ മാണി സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്ത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒളിച്ചു ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാനാ പറഞ്ഞു അത് അമ്പതാം കൊല്ലം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു ഓരോരോ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതാവ് നമ്മുടെ സി വികാരം എന്താ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാര് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാടുള്ള മാന്യന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു മാണി
അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരത്തെ അതെ കാശിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നേ ഉള്ളൂ ഉടനെ പാർട്ടി തീരുമാനമാകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാനസാറും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊള്ളാമെന്ന് എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തുടരുന്നത് കൂടുതൽ ഒതുങ്ങിയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കൂടുതൽ വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോയേക്കും എന്ന സാഹചര്യം ഈ ബാർ കോഴ വിവാദത്തോടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അന്വേഷണം എന്ന വാൾമുന മുകളിൽ തൂങ്ങുകയാണ് അതിനിടെ കുറെ വേറെ ആരോപണങ്ങളും വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കഴിയാൻ വനഭൂമി സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന് മരം വെട്ടാൻ പോലും അവകാശമില്ല ഈ ഇ എഫ് എൽ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് കായൽ കടറോട് മേഖലയിൽ പരി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പട്ടയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊന്നും പറയാതെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒതുങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല രാജ്യത്തെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കർഷകന് വേണ്ടി പോരാടും തീർച്ചയായും കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി എന്നതിനുപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ അംഗത്വത്തിന്റെ തന്നെ അൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങളുടെ ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാരോപണമല്ല ഹഫ്ത പിരിവ് എന്ന് ചില കച്ചവടക്കാർ ബിജു രമേശിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ബേക്കറിയുടെയും ക്വാറിയുടെയും ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു ഇന്നിപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയും വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഭാരം വന്ന് വീണിരിക്കുകയാണ് കെ എം മാണിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെന്ന് മാനിസാറിന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സായെന്നുള്ള തെറ്റ് അത്ര ഇതായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പത് കൊല്ലം ആയാലും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ആയിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ച്വൽ എറർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഒരു ആള് വീഴുമെന്ന് കണ്ടാൽ എല്ലാവരും വീഴിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ ജനപിന്തുണ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വീഴിക്കാൻ കഴിയില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മാണി സാർ ഇന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിൽ വനപ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെയിടമായി കെ എം മാണി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് പോകാം ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും അത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ടതാനും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങളിലോ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ബോധ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവശാലും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ മന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല ദയവായി തുടരണം അല്പസമയം കൂടി ശ്രീ കെ രാജൻ സി പി ഐക്കെതിരെയാണ് ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആകെ ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ കെ മാണി എന്ന നേതാവ് ഒരു ആരോപണം നേരിട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വീഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അല്ല ഇതിനകത്ത് കെ എം മാണിയും കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടിയും സി പി ഐക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കാരണം കെ എം മാണി ആരോപണ വിധേയനായ ഘട്ടത്തിൽ മാണി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങളെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ സി പി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സി പി ഐ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പോയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയായി പോലും തുടരാൻ മാണിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളാണ് കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജോർജ് പറഞ്ഞല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മാണിയുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ യു ഡി എഫും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും മാണിക്ക് പിന്നിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനാകെ കേരള കോൺഗ്രസിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനാകെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കാനു
ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് കോടിയിലെ സംഖ്യ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച ശ്രീ പി സി ജോർജ് യു ഡി എഫിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയല്ലേ കേരള കോൺഗ്രസും കെ മാണിയും ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്ന് ഒരുപാട് ഒളിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഓരോ ചർച്ചകൾ വന്നു വരുന്ന ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയും ഒരാളെ കിട്ടുമെന്ന് വിവരിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടുമല്ലോ എന്നതുപോലുള്ള ഒരു പ്രചരണമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം മിസ്റ്റർ രാജൻ ബഹുമാന്റെ രാജ്യം പറഞ്ഞ എന്താ ഡോക്ടർ ബിജു എവിടുന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഈ ബിജു എന്താ ഈ പറയുന്നത് ബിജു ഒരു കള്ളു കച്ചവടക്കാരനാണ് ബിഹല കച്ചവടക്കാരൻ മോശം നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്റെ അപ്പം കള്ളു ഷാ പോട്ടറാക്കിയായിരുന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ അത് കണ്ട് കണ്ട് കച്ചവടക്കാരൻ മോശം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ബിജു എന്നൊക്കെ പറയും മനുഷ്യർക്ക് വലിയ എം ബി ബി എസ് അല്ലെ എഫ് ആർ സി എസോ എം ഡി ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടറാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പദമൊക്കെ ചാർത്തി കൊടുത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ആരോടും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകളിലെ അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നോക്കി നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ എവിടെ പോയി നിൽക്കും ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോട് പറയട്ടെ എന്ന് എഴുപതിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കക്ഷി വെച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ മാനിസാർ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ മിസ്റ്റർ രാജൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ ഒരു കോടി മാനിസാർ മേടിച്ചു ബാക്കി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബിജു പറയുന്ന ഒരു കോടി മാറ്റി വയ്യി ബാക്കി പതിനാല് രണ്ട് കോടി വക്കീലന്മാര് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കോടി എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുനിപ്പിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നടപടി നമ്മുടെ ചാനലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കാൻ ചാനലുകൾ ചാനൽ പ്രവർത്തകരും നല്ലവരായ നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ ഇപ്പോ ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ വരികയാണ് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അങ്ങേറ്റം ദുർബലമായി പോവുകയാണ് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വന്നേക്കും എന്ന പേടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാണി സാറിനെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കേസെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ അതായത് ഈ ഗൂഢാലോചന ആംഗിൾ സർക്കാർ അന്വേഷിച്ചു ഒരു അന്വേഷണ സംവിധാനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രി ആഭ്യന്തര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി റവന്യൂ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്ത കെ എം മാണി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വടവൃക്ഷം ആ വടവൃക്ഷം വേറെ ഒരു കലുഷാപ്പുകാരന് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട് അതൊക്കെ ചീള് കേസ് കെട്ടാണ് ആര് ഹു കേസ് ഈ സിങ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് പോകും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആരോടും പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആരോടത്തിന് ആരോട് നിർത്താൻ അവരെ കൊല്ലാൻ നടക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഈയിടെ എന്നെ എനിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെല്ലാം വന്നു തീർച്ചയായും താങ്കൾ അത് വിശദീകരിച്ചു ദയവായി തുടരണം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം എന്ന ആഗ്രഹ പ്രകടനം ഇനി നടത്തരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇനി ഒതുങ്ങി കഴിയും എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് കെ എം മാണിയെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയത് യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്ന അസംബന്ധ നാടകങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലാ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കെ എം മാണി അടിയുറച്ച ഒരു യു ഡി എഫ് വിശ്വാസിയാണ് അടിയുറച്ചൊരു യു ഡി എഫ് നേതാവാണ് ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിൽ പോകാനോ അവരുടെ
സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കെ എം മാണിക്ക് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സൈക്കോ ഫാൻസിനെ കാണുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടില്ലല്ലോ ഈ സ്തുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുകഴ്ത്തലുകൾ ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോഴൊന്നും കെ എം മാണിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല മറിച്ച് ഇന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാമെന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പറയുന്നവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അത്തരം ഒരു മോഹമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് നിരവധി പ്രാവശ്യം ശ്രീ കെ എം മാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നൊരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതാ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവരെ പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എനിക്ക് അത്തരം ഒരു ചിന്തയില്ല താല്പര്യമില്ല അത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ പി സി ജോർജ് മുൻപ് താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിലെ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എം മാണിയുടെ പ്രതികരണം ആരെങ്കിലും ഞാൻ കൊള്ളാം എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വേണ്ട എന്ന് പറയണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ വാചകമല്ല അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന ഇനി വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ നമ്മൾ അതിൽ തർക്കിക്കണോ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയട്ടെ മാണി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി യോഗ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു സത്യം പോസിയായി അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ ആരോപണങ്ങളെ പെരുമ്പറ അഴിച്ചു വിട്ടതെന്ന് ഭാഗ്യന്ത്രേണ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി സാറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണു എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന് കഴിയാത്തത് കഴിയണമല്ലോ അതിമുഖ്യമന്മാരായ ആളുകളാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ആ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് എടുക്കേണ്ട അർത്ഥം എടുക്കുകയും എടുക്കേണ്ട അർത്ഥങ്ങൾക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താങ്കൾ ദയവായി തുടരണം അതിന് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉത്തരവുണ്ടാവും ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അതാണ് പി സി ജോർജ് കാണുന്നത് കെ മാണി മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് മുന്നണിയിൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കെ എം മാണി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെ അടച്ചുകളയുകയായിരുന്നു ഈ വിവാദം ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയോ ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് പോലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പരമയോഗ്യനാണെങ്കിലും ഈ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഈ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിന്റെ നേതാവ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യാതൊരു വിധമായ ഭീഷണി പാർട്ടിക്കകത്തോ മുന്നണിക്കകത്തോ ഇല്ല അദ്ദേഹം മാറണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം പാർട്ടിക്കകത്തോ മുന്നണിക്കകത്തോ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറേണ്ട കാര്യമല്ല രണ്ട് ഈ മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി മുസ്ലിം ലീഗാണ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമത് ആരെങ്കിലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ആ ചിന്തയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല കോൺഗ്രസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ ആ സ്ഥാനത്ത് വരാൻ സാധ്യത അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളിലായാലല്ലേ മറുപക്ഷത്തെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോയാൽ അങ്
ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താല്പര്യമില്ല റൈറ്റ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആര് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കടക്കാത്തത് ഞാൻ പറയാന്ന് ബരുമായ ന്യായ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹം വഴി ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നാം കോൺഗ്രസ് മാറാൻ സാധ്യതകളെ എ കെ എച്ച് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ മാറിയാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി ലീഗ് ആയിരിക്കണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ണിത്ത് ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ വേറെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പട്ടംതോടെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി പട്ടംതാളിലൂടെ പോയി പി എസ് സി ആയിരുന്നു പി എസ് സി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി അപ്പോ അത് ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ നടന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെയാണ് പട്ടംതാളിലൂടെ ആക്കിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് സി എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് അല്ലെ വലിയപാട് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ സി പി എച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ അപ്പോ പറയുമ്പം സത്യങ്ങളും പരിസരങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല ആ ചരിത്രമൊക്കെ അതായത് ചരിത്രം നടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ് റൈറ്റ് ചരിത്രം താങ്കൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദയവായി തുടരണം ശ്രീ എം ജെ ജേക്കബ് താങ്കളിലേക്ക് വരാൻ വൈകിതിൽ ക്ഷമിക്കണം താങ്കളുടെ പാർട്ടിയും കെ എം മാണി എന്ന നേതാവും ഒരു പത്മവ്യൂഹത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ഒട്ടേറെ ആരോപണ ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുത്തേക്കും എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുന്നണി മാറ്റം എന്ന സാധ്യത അതോടുകൂടി അടയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടയുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി എൻ്റെ പേര് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് കെ എം മാണി അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് അന്വേഷണം ഒരു വാൾമുന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിരസിന് മുകളിൽ തൂങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിപ്പോയോ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധിയില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ചാനലുകളിൽ മാണി സാറിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് മാണി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ശത്രുത അദ്ദേഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയുടെ മുഖ്യ ഘടകം എന്താ ഈ വർഷം കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അമ്പതാം വാർഷികമാണ് മാണി സാറ് എം എൽ എ ആയിട്ട് അമ്പത് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീഷ്മാചാര്യനായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അത് അസൂയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാണി സാർ എന്ന് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം അസൂയക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ഒരു വീണ്ടും അസൂയ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണോ മാണി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യോഗ്യനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബി ജെ പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെ മാണി സാർ സർവ്വതാ യോഗ്യനാണ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏത് നേതാവാണ് മാണി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് സർവ്വകക്ഷികളും സർവ്വ നേതാക്കന്മാരും വ്യത്യസ്ത സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ടാർണിറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ല ഇവിടെ കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തൊട്ടുകൂടായ്മയുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും സി പി ഐക്കും സ്വീകാര്യരായിരുന്നു ഈ സർക്കാരിനെ മറച്ചിടാൻ സമര
ചിലരുടെ ആശങ്കയാണ് ചിലരുടെ അസൂയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കേസ് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ ഇവിടെ നേരത്തെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയത് ബിജു രമേശിന്റെ സ്ഥാനവും ബിരുദവും ഇതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജു രമേശും അതിനുശേഷം എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നേതാക്കളുമെല്ലാം സംഘടിതമായി പറഞ്ഞ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് മറുപടിയാണുള്ളത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലും പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് മാറ്റിപ്പറയാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം മാണിയെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് അത് അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലൊരു അന്വേഷണത്തെ ഒന്ന് നേരിടാൻ വേണ്ടി ശിവൻ കെ എം മാണി മണിക്ക് മടിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആ ആരോപണത്തെ രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ കെ എം മാണി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് എന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ധാരണയെങ്കിൽ ആ ഗൂഢാലോചന സ്വതന്ത്രമായൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ കേരളത്തിലെ ബാർ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി ചങ്കുറ്റത്തോടെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഏജൻസി ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും ഓർ തയ്യാറല്ല ക്യുക് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തിയത് എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല തൃശൂരിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞു ആരെ പ്രകടിച്ചാണ് ഏതന്വേഷണത്തെയും നേരിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇനി പുതിയ അന്വേഷണത്തെയും പുതിയ തെളിവുകളെയും അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് പി ജെ ജോസഫിനോട് തന്നെയാണ് ശിമൻ കെ എം മാണി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം പി ജെ ജോസഫ് നേരത്തെ ഒരു അനുഭവമുള്ളയാളാണ് കേരളത്തിൽ ആരോപണ വിധേയമായതിന്റെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രാജിവെച്ച് പുറത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം എത്രയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാജൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പി ജെ ജോസഫിനോട് കെ എം മാണി പറയുകയാണ് കൂടുതൽ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട അങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട അവരെ എന്ന് ബാർകോഴ മാത്രമല്ല മറ്റാരോപണങ്ങളും പുറത്തു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണ ശരങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിങ്ങ് വരുമ്പോൾ നിർവീര്യനായി പോവുകയാണ് കെ എം മാണി എന്ന തോന്നൽ പുറത്തുണ്ടാകുന്നു അത് കോൺഗ്രസിനെ വല്ലാതെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അഭിലേഷേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ടിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഒന്ന് ശ്രീ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചരിത്രം വളിച്ചൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തുമില്ല ചരിത്രം മറ്റൊരു വഴിക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിപൂർണമായി ശരിയാണ് പട്ടം താണുവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ആണ് സി അച്യുതമേനോനെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിക്ക് കോൺഗ്രസ് ആണ് പി കെ വാസുദേവൻ നായരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ കോൺഗ്രസ് ആണ് ജനാവ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ കോൺഗ്രസ് ആണ് അന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ അന്നൊക്കെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ഇന്ന് ഞാൻ അടിവറിയിട്ട് പറയുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണിയെ ഈ മുന്നണിക്കകത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി മാറ്റി മാണിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് വിശാല മനസ്കത കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് പിന്നെ അച്യുതായത് പി കെ വി ആയത് ജനാബ് സി എച്ച് ആയത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ആ വിശാല മനസ്കത കാണിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല ആ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം ഈ മുന്നണിക്കകത്ത് മാണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മാണിക്കെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഉന്നയിച്ച ആൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ട് തെളിവുണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ വിജിലൻസ് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഈ രേഖകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാം ഹാജരാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമായിരുന്നു വാമൊഴി കൊണ്ടെങ്ങനെയാ കേസെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായെങ്കിലേ കേസെടുക്കാവുന്ന സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കെ എം മാണി അഴിമതിക്കാരനല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്
Supreme Court ni kita Chief Justice sahiri kita samai tangan. Dedah gua hari kes beri kani cedai. Kerala ti le, matra vali lori. Aja tangga mana cerca iya perlu perdana perta kes ni ada. A kes ni kat tu, hari madi ayam apa namu, tiga berita namu, company kita ada persoalan ulupan ni ulam, mungkin perdana perta bersih ya til. Ayam apa namu ni ikat perdal, ayam ni kelim perayaan ni lagi al, air dua bahasa ti nakam, FIR ram, ini dah ni le. Ayam dah ni ada distan itu, tiada mana buat kanan ulut terbawa itu, orang jenah di bawah samudera ni nakat beri kita government ni undal lo. Ayam government ni, itu baru Hindu kan dah ni tiada ramai. Tiada ramai, so tu right. Ayam cuti ni ada dengan ni kalau ni jangan lo, jangan aduh undal ni berdua. Jangan aduh lekem barang ni berdua. Si Rajmohan ni tuan, hari ni 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 Kurdal, televisi kalau tuan, nampal cody kian bohgenda. Abrak pergobi pikenda. Hendu lada ana nila pad. Kaya mani udah dum, adakah tuan parti udah dum, ini kerajaan udah dum. Ada ana ninggal samsiya tuan mune ilur tuan. CPI udah neda ab. Kerala tuan reporter cari tuan preaksi kere teti teti pikian semi kian. Ini lelada kumari versus government tu futar pradesh inde kesil. Supreme court tuan udah vidil. Yeru di masa ini agam terpuk kalpikan orang orang itu marah di dalamnya. Ah ah ah, adi ni copy anda gaya macam mana? Bukan orang yang jadi produksi atau yang mana? Melal. Arah ini, nampol atau kerja muribad nanti ada lor. Nampol macam 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 Kerala Kongres, adem untuk bawa ni kelim, adil adi orang cuci dengan tidak. Karena, ini nak tu satu gudha lo jenah, unda yang na, satu tuan lo jenah kelima. Anu beri perayaan tu bisia. Anu syarat tu perasa tiu lo, partiya sebenar jadi tolong, awal kadirnya kurja anu sihya. Karena, parti kaya kat tu dah ni ulah jele, alat gelaran bawa ni tu, gudha lo jenah unda, awal anu sih cipta, awal ini reka mula, Kerala government ni di korang katte, yang kita parti anu sih jo, gudha lo jenah unda. Aduh, untuk samstan sekarang ni sih kerana mana? Apo government ni nak kurus juga? Ada, ada. Itu kerjanya mana? Nila pada Sri P C George. Nila ke? Atma arta mai guru alau jadi unda ini samsheh munda engil. Ada kurus jula anne esna tu. Ada kami pol telefon lain lah. Sri Jacob. Yentu kau mana? Ninggal da party. Ninggal da valiya neda awen dera itra mail apa kerjiti kerama ya uru prajaranam nirandaram naran itu. Ipol Sri Rajmohan unitan chundi karni cedu boleh. Sarikar ni sami bici. Ini guru cangkang esok nam, jadi alu gal, ini ni pinjil lunda, ada arah arah anda purutu kondo beranam, enna, awasnya perata tu, inna coidium, kem mani udah dana matikan purata kerja tu je pola, dah mula ni maru gairu. Nangal ini bersih tu, balar vekta mani tu, nala balar sihir tu, orang. Orang dah nangal orang kamis ni, bersih tu, orang. Ah kamis ni bersih tu, bete anis tu, diri kuana. Tanda manusia, manusia arah arah orang ni itu, wakti kedirai, wakil nanti sahij tu, orang. Ah, bersih mai bandar betul niem baru mai tulah nada beri gel sihir kena. Percaya ibu ni boleh kaji jam perai ibu ni CPA ni ada akan mai kerja korai di bawah sengal itu nada tu nada perasan nengal itu. Abi ni ipa kaya lalat lebih sihir sahaja ada polis ada di di dalam la perit mai tulah nada tu nada. Abi ni parti kerja ni itu dari bandar betul sahaja ada nengal ini mai bandar betul. Ah parti yang mujuan um, walau mosa mai di di la i podi ada mati dulu nada dalgan tu beri sahaja di di la. Abi ni kerja bandar itu manusia ni pada ampuh dua belas, tanda pada tanda 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 talam orang yang itu la, jangan kalau mudah ni pala ini ampuh dua belas kali mai jadi picu untuk dikit na, ah ujur mahini yang mai itu la begitu tu deh, tagar tu deh terbendi, abang ni deh hidden ada ni, abang ni deh talpi ni deh terus la cari cari ni deh terus la. Terus la, Sri Rajan ni tanggal ni ke mana? Sri Jacob tanggal ni unda ni ke negara ni ke mana? CPI ni deh beri kure aru orang ni unda ni, itu tu kondo, kaya mani ampuh dua belas, samaaji ni ane itu tu kondo, rata ini pun ni aru orang ni, ni ada 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 Ini dokter rasmiya mai matram kandu kunda. Nangal ini odengi kerjanya lam. Enno parai ini dah ano rasmiya til etum uyarnna dai chundi kani kena dharma. Enno ni lalu jangan berani manusia manusia berani ni ada istana mana anjir oce kerjanya. Mangga orang mabe le kalau lagi orang bakti itu uyarnna bakti itu til. Ini samstana rasmiya til uyarnna ni lekarnna bakti itu orang mabe le kalau lagi orang bakti itu til. Ini samstana rasmiya til uyarnna ni lekarnna bakti itu orang mabe le kalau lagi orang bakti itu til. 
അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരാരോപണമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു നാളെ വേറൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരോപണമായിട്ട് വരാം ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഏത് നേതാവിനെതിരെ വേണമെങ്കിൽ ആരോപണമായിട്ട് വരാം ആ ആരോപണത്തെ പറ്റി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പുൽക്കൊടിയുടെ വില പോലും എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനുള്ള അനുബന്ധമായി കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യമല്ല ഇന്നലെയും ഇന്ന് വായിച്ച ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം കൊടുത്തു എന്നൊരു ആരോപണവും തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു പേയ്മെന്റ് സീറ്റ് എന്ന വിവാദത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വെച്ച കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാദവും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകായുക്ത് ഇന്നലെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ലോകായുക്ത് കേസെടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി ലോകായുക്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പിന്നെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ചെങ്ങുറ്റുണ്ടോ ലോകായുക്ത് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് തർക്കിക്കാമല്ലോ ഇന്നോ നാളെയോ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ ലോകായുക്തക്കകത്ത് ഒരാൾ കൊടുത്ത പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകായുക്ത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിവ്യൂ ഹർജി നടത്തിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു പേയ്മെന്റ് സീറ്റ് ഒന്നും വിവാദം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല സംഘടനാപരമായി ഉണ്ടായ കീഴ്വഴക്ക ലംഘനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ ചില ലംഘനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ചില നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സംഘടനാപരമായി എടുത്ത നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകായുക്തയെ പോലെ കമ്മീഷൻ അധികാരമില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ജേക്കബ് എന്ന് ഈ പാർട്ടി ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചന കോൺഗ്രസോ അതിന്റെ നേതാക്കളോ നടത്തി എന്ന് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്യമായി പറയാമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് നേതൃത്വം പോലും മാണിയെ സംശയിക്കുന്നു അതല്ലേ പ്രശ്നം അതാണ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നമുക്ക് സി പി ഐ എ വിടാം കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമാജിക ജീവിതത്തിലെ അൻപതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അതിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു നിര അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങളുടെ പരമ്പര അസ്വാഭാവികമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമോ എന്ന പരാതിയോ ആ പാർട്ടിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടക കക്ഷിയാണല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ സങ്കടങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതൊരു അവസരമായി കെ എം മാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിലപേശലിനെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന തരത്തിലായി പോകുന്നു എന്ന പരിഭവം കൂടി അവർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അഭിലാഷേ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ രാജന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളാരും ഈ സി പി ഐ സീറ്റ് കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സി പി ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എടുത്തത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് വീതം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗോപാലകൃഷ്ണന് പങ്കുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസോ അത്ര ഒരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മദ്യ വ്യവസായിയാണ് മാണിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളിൽ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാറ് ഫോർ സ്റ്റാറ് ഹെറിറ്റേജ് അടക്കം എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറുകൾ ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബാറുകൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു ആ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ബാറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മദ്യ വ്യവസായികൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനെയും ഇതിലെ മന്ത്രിമാരെയും അപമാനിക്കാൻ അവഹേളിക്കാൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാൽ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല വാകൊണ്ട് അധര വ്യായാമം നടത്തിയാൽ ാണ് ഇതെങ്കിൽ അ